So meine Lieben, seid ihr bereit zu Railway oder für Railway Empire 2? Ich auf jeden Fall. Ich freue mich und vor allem auch, dass wir dieses sternförmige System jetzt bald integrieren können, um dann auch wirklich alles über Huntingtons Lagerhalle ausliefern zu dürfen. Sicherlich, wir brauchen jetzt erstmal zwei Brooks. Eine Brook, die die Klamotten von hier nach da bringt. Dann eine Brook, die die Klamotten auch weiterleitet, direkt nach Indianapolis. Sehr schön. Damit sind die schon mal unterwegs und wir werden unseren ersten Auftrag erfüllen, nämlich die acht Waren, äh, Bekleidungswaren rüberbringen. Das dürfte funktionieren. Außerdem müssen wir dafür sorgen, dass wir weitere Betriebe gründen. Das bedeutet, wir brauchen eine Stahlindustrie, wir brauchen eine Bretterindustrie. Bretter könnten wir in Columbia wahrscheinlich eher weniger machen, eher in Kansas City, aber die Bretter dann rüberzubringen nach... Ich glaube, Louisville braucht die dann für die Bärchen. Das wird eine Weile dauern. Die Papierindustrie, ja, Papier könnten wir ausliefern, wäre möglich. Die können ja auch schon produzieren, das ist ja alles kein Problem, aber die haben nicht mal Getreide. Das müssten wir im Prinzip aus Memphis mit hochbringen, nach Fayetteville und auch nach Nashville. Wie sieht es hier aus? Habt ihr wenigstens ein Zwei-Zug-System? Ja, machen wir drei Züge draus und dann bringen wir jetzt erstmal Getreide rüber, denn das brauchen die dringend, die haben keins. Und hier müssten wir im Prinzip auch noch mehr Getreide mit hinbringen. Aber wir haben hier die Möglichkeit, Kansas City direkt anzuschließen. Das sollte also funktionieren, sodass die dann weiter wachsen und auch irgendwann mal einen Betrieb mit reinbringen können. Wir brauchen auch weitere Betriebe. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Stahlproduktion für Konserven und für die Teddybären haben. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir die Bretterproduktion haben für die Teddybären. Und hier muss natürlich nachher noch Gemüse mit angeschlossen werden. Das ist aber das geringste Problem. Und dann liefern wir das auch aus. Es wird noch eine ganze Weile dauern, aber das, das, ja, das wird. Und wer nichts wird, wird wird. Und wirst kein wird, wirst halt Pferde wird. So, und ist auch das dir nicht gelungen, machst halt in Versicherung. Ne? Das, so ist das Leben eben und es wird Regen geben. Also, jede Menge weiser Sprüche vom Ding, alten Mann. Hört auf sie, sie sind wahr. Oh Gott. Verdammt. Wie peinlich. Ich brauche Kohle und ich brauche Wartungsdepots. Aber erstmal bin ich froh, wenn wir in St. Louis jetzt noch mehr Waren mit rankriegen. Wir werden demnächst auch Äpfel, Gemüse ist ja dann auch schon angeschlossen, mit reinbringen. Äh, St. Louis hat jetzt 7 von 10 Waren. Wie sieht es mit dem Mais aus? Ist schon Stufe 2, aber immer noch zu gering, um wirklich drei Städte auch zu versorgen. Louisville hat nicht mal ein Warenlager, um es nach Nashville zu bringen. Das muss ich später noch integrieren. Das kommt jetzt erstmal nicht mit dazu. Und wir werden auch in Indianapolis dafür sorgen, dass der Schnaps nicht über diese Linien rausgebracht wird. Der soll auch über Huntingtons Lagerhalle laufen. Heißt, wir brauchen... Welches ist jetzt die Linie? Die hier. Hier das Verbot, Schnaps irgendwo hinzubringen. Dann können wir den nämlich demnächst schon mal produzieren. So, jetzt speichern, bestätigen. Und auch hier bitte Schnaps verbieten, weiter. Gut. Dann wird es nämlich nur in Huntingtons Lagerhalle abgegeben und irgendwann nach Memphis, Nashville oder sonst wohin gebracht, je nachdem, wo die Leute es brauchen. Wir brauchen jetzt erst einmal einen Bahnhof. Direkt für Weizen. Könnten wir auch hier unten mit anschließen. Das ist okay. Muss ja sowieso dann über die Lagerhalle nach oben zu den anderen. Ach, guck mal, hier ist... Ne, wo ist denn der Versorgungsturm? Der ist da. Nö, das ist dann doof. Dann baue ich den einmal um. 105.000 ist okay. Einmal bitte eine Brook hin und her fahren lassen. Ein Versorgungsturm hier mit hin. Der kommt weg. Sehr schön. Und dann haben wir wenigstens auch Weizen jetzt in Memphis. Könnten das dann auch weiterbringen nach Fayetteville. Und den Weizen werden wir irgendwann auch nach Columbia und so bringen. Aber St. Louis ist ja sowieso erstmal mit der Versorgung von Columbia und so gut ausgelastet. Nennen wir es so. Hier gibt es schon das Doppelgleissystem. Habe ich hier schon zwei Züge, die Zucker hin und her fahren? Ja. Das heißt, Zucker müsste eigentlich jede Menge jetzt transportiert werden und auch produziert werden. Und wir werden auch hier ein Doppelgleissystem mit hinzufügen, um noch mehr Weizen für die Leute bereitzustellen, die woanders versorgt werden, sprich Columbia. So. Sehr schön. 
Hier fährt kein Zug. Nee, natürlich nicht. Hallo. Da. Bitte zwei draus machen. Danke. Und der zweite nimmt schon einiges mit, was direkt nach St. Louis und sonst wohin gebracht wird. Theoretisch, ihr nehmt doch auch Gemüse an, ne? Ja. Gemüse wird auch bloß ins Warenlager gepackt. Gemüse. Ist noch genug vorhanden. Sehr schön. Indianapolis kriegt direkt Gemüse. Könnte das auch direkt nach Louisville bringen. Und so weiter und so fort. Das ist alles möglich. Bekleidung. Ich weiß nicht, nimmst du jetzt Bekleidung mit? Ja. Kleider kommen. Memphis selber hat keine mehr. Das heißt, theoretisch müsstest du ja jetzt gerade jede Menge Bekleidung hochbringen. Yo! 3, 6, 8 Stück. Das heißt, die Aufgabe ist dann schon mal erfüllt. Und dann müssen wir nur noch St. Louis mit 10 Waren versorgen. Das funktioniert, indem wir jetzt noch die Früchte anschließen. Das Obst. Dann haben die alle Anschlüsse. Mehr kann ich denen nicht gewähren. Außer später natürlich über einen weiteren Bahnhof oben. Aber wir müssen... Uh, St. Louis ja auch sowieso noch mit einem weiteren Bahnhof segnen, um die dann mit Huntingtons Lagerhalle zu verbinden. St. Louis, wo kommt St. Louis ran? Indianapolis ist dort, dann kommt St. Louis hier ran. Jo. So, dann bitte einmal rumziehen. Wie sagt meine Mutter immer so schön, nicht schön, aber selten. Hier ist ein blöder Berg. Der gefällt mir nun gar nicht. Dann ziehen wir es halt ein bisschen enger. Gut, denn ich habe keine Lust, so viel für Erdarbeiten zu bezahlen. Weil es ja sowieso nur eine kleine Strecke ist. 26.000. Ja, ist okay. Bauen. Das kommt noch mit dazu, 129.000. Dann das Weichensystem. Hin und her fahren lassen. Sehr schön. Dann werden wir dafür sorgen, dass hier ein weiteres Gleis mit rankommt und auch dort eine höhere Versorgung der Früchte stattfindet. Und jetzt weiß ich gar nicht, habe ich hier schon einen Zug entstehen lassen? Nee, ne? Nee, gibt's noch nicht. Okay. Ich sehe nämlich keinen Fahren und deswegen einfach so machen. Gut, die Früchte können schon mal hin. Früchte brauchen sie noch nicht. Eigentlich brauchen sie jetzt erstmal ah, Milch. Die ersten Lieferungen über die Lagerhalle sind gerade eingetroffen. Die Sternlogistik kommt also ins Rollen. Ich bin schon sehr gespannt, wie weit sich dieses Prinzip ausreizen lässt. Dies ist der Punkt, wo sie nicht nachlassen dürfen. Ja, du bist witzig, ehrlich. Erstmal nur ein Zug, der hin und her fährt. Was hat er für ein Problem? Noch ist doch alles gut. Er hat eben irgendeine Meldung gebracht. Ich weiß nicht, was genau. Ich reiße den Zug nochmal ab. Äh, St. Louis 2. Ich mach das jetzt nochmal. Von hier nach da. Gemäß den von dir gemachten Einstellungen kann deine Zuglinie am Bahnhof keine Aktion durchführen. Du solltest die Einstellungen überprüfen, damit die Züge keine unnötige Wege... Ja, ja, weiß ich. Ist alles für später. Wenn die Klamotten brauchen. Das ist jetzt wirklich, ja, ist dumm von mir. Weiß ich selber, dass ich die schon in die Wege leite, aber dann habe ich es hinter mir und dann ist gut. So, und die brauchen jetzt trotzdem noch irgendwie mal langsam Mais. Was ist jetzt mit dem Mais? Wird der denn mal rübergebracht, ja oder nein? Mais ist hier ausreichend vorhanden. Theoretisch müssten jetzt in ihrem Warenlager, wenn sie denn eins haben, und das haben sie, Mais einlagern. Wenn der hier zurückkommt, müsste er jetzt Mais holen. Nee, der nicht. Wo ist eine andere? Fährt jetzt los. Hat wahrscheinlich eine Wartung hinter sich. Apropos Wartung. Wie sieht's aus mit dem Geld? Ein bisschen haben wir noch. Zeit haben wir auch noch ein bisschen. Es ist noch erst Dezember 70 und bis 71 sollen wir es schaffen. Theoretisch bräuchten wir überall jetzt ein Wartungsdepot. Memphis 2 braucht auch ein Wartungsdepot. Eigentlich ja nicht, weil hier ja ein Wartungsdepot ist. Theoretisch bräuchten wir nur mehr Versorgungstürme, die überall rumstehen und alles versorgen können. So, das ist schon mal etabliert. 
Fayette Will bekommt jetzt auch noch ein äh, Wartungsdepot. Na komm. Danke. Okay, ihr habt keinen Versorgungsturm. Der andere stand irgendwo dort. Dann bauen wir eben noch einen mit hin. Was nicht zu funktionieren scheint. Hier ist auch noch kein Versorgungsturm. Kommt mit ran. Da auch. Okay, dann ist das schon mal durch. Da bräuchten wir noch einen. Hier dürften auch welche sein, ne? Hier wird auch einer, oder? Ja, wird gerade aufgeladen. Sehr schön. So, Versorgungstürme haben wir erstmal noch in euch hingestellt. Das heißt, die Züge sind zumindest schnell unterwegs. Wir werden demnächst hier die Klamotten benötigen. Dort können wir schon mal eine neue Industrie hinbauen. Wollen wir dort die Bretter machen? Oder doch lieber den Stahl? Stahl brauchen wir eigentlich viel mehr in diesen beiden Städten hier. Louisville und, Entschuldigung, Nashville. Die Bretter nur in Louisville. Dann würde ich tatsächlich in Kansas City die Bretter machen oder in Columbia, das weiß ich noch nicht. Aber dann machen wir es auf diese Weise, dass hier die Stahlindustrie hinkommt. Und ich muss dementsprechend jetzt erstmal Geld sammeln, um die Stahlindustrie überhaupt bauen zu dürfen. Was kostet sie mich denn? 513.000. Und dann müsste ich die Kohle hochziehen und das Eisen hochziehen, um die Stahlindustrie hier zum Laufen zu bringen. Okay. Ja, das Geld kommt schon. Es ist kein Problem. Guck mal, werf einen Blick in die Forschung. Erhöht Ticketpreise für Passagiere. Komm her damit. Ich brauche die Kohle. Ja, St. Louis ist gewachsen, aber ich kann im Moment keine Stahlindustrie bauen, wenn ich kein Geld habe. Und ich will jetzt nicht noch einen Kredit aufnehmen, nur um einmal kurz die Industrie hinzusetzen. Ich meine, wir könnten mal kurz gucken, was kostet so ein Kredit jetzt. 6,8% Zinsen ist okay, dann haue ich den raus. Wir haben 93 Wochen wieder Zeit und haben jetzt jede Menge Geld, um mal eben die Produktion in die Wege zu leiten. Stahlindustrie kommt hier mit hin. Wie sieht es aus mit den Klamotten? Ist im Prinzip nicht viel los. Müsste ich auch noch einmal aufstufen. Dann kriegen wir ein paar mehr, die hin und her gebracht werden. Und wir könnten jetzt... Eisen und sowas alles in St. Louis anschließen. Und wisst ihr, was wir machen? Wir müssen ja sowieso Louisville und Nashville damit versorgen, mit dem Stahl. Kansas braucht noch eine Weile, bis die wachsen. Werden die überhaupt wachsen? Wir haben 22.000. Sieht schlecht aus, ne? Die anderen haben alle schon zwei Betriebe. Das ist schlecht für mich. Und wir brauchen noch eine Bretterproduktion in Kansas. Ganz ruhig. Erstmal eins nach dem anderen. Wir bauen jetzt hier das Ganze ein bisschen um. Ihr werdet sehen, warum, wenn ich fertig bin. So, das steht noch soweit. Okay. Denn wir werden diese Gleise hier für andere Dinge nutzen. Wir werden jetzt nämlich nach Louisville und Nashville nachher eine Verbindung machen und gleichzeitig auch in diesem Bahnhof hier dann Eisen und Kohle münden lassen. Das sollte funktionieren. So, Kohle kann schon mal kommen. Ist doch alles zum Kotzen. Wer hat denn hier einen Berg hingebaut? Mal ganz ehrlich. Wo ist er jetzt da? Setzen wir halt noch ein bisschen runter. Sieht schon besser aus. 132.000 ist in Ordnung. Muss ich erstmal akzeptieren. Mehr kann ich mir sowieso nicht leisten. Dann brauchen wir einen neuen Bahnhof für die Kohle. Eisen haben wir schon dort. Die Kohle ziehen wir dann hier durch die Berge durch. Setzen es ans Gleis ran. Und dann kann er mit der nächsten Aufgabe gerne schon um die Ecke kommen. Ist überhaupt kein Problem. Ich 
glaube, das sollten wir einigermaßen hinbekommen. Ja, hier durch ist jetzt natürlich zum Kotzen. 4%. Wir haben sehr viele Erdarbeiten, aber immerhin keine Tunnel und nix. 7% runter. Und dann hier bitte anschließen. So ist gut. Jo, passt. 276.000 und wir haben sowohl Kohle als auch Eisen angeschlossen und unsere Stahlindustrie kann dafür sorgen, dass endlich auch Teddybären und Konserven irgendwann produziert werden. Allerdings müssen wir die Stahlindustrie auch erweitern, erhöhen, vergrößern, um noch mehr dann auch produzieren zu können, zu dürfen. St. Louis wächst weiter, hat sein Gemüse, dementsprechend werden sie demnächst das Obst benötigen, das glaube ich schon hin und her fährt, aber das ja, machen wir, kümmern wir uns später drum, nicht jetzt. Wir haben schon neun von zehn Waren dort, also mit dem Obst werden wir die zehn Waren haben und das werden wir alles im Jahr 71 schaffen und währenddessen haben wir auch schon die Stahlindustrie so weit etabliert, dass wir in den nächsten Jahren dann den Rest der Versorgung vornehmen können. Top. Gibt es auch Käse? Wollen wir hier auch Käse haben? Nö, Käse ist völlig irrelevant. Gut, dann werden wir hier die Bretter bauen müssen. Heißt, ich muss Kansas erstmal versorgen. Unbedingt. Die dürften eigentlich mit Holz versorgt werden durch Columbia. Columbia hat ja die Holzproduktion direkt mit dran. Holz haben sie. Mais müssen wir noch mit hochbringen, über Fayetteville wahrscheinlich. Hat Fayetteville schon ein Warenlager? Nee. Warenlager für Mais. Ja, Kansas hat Stoffe. Die haben alle Stoffe. Gut, Kansas wird durch Columbia mit Fleisch versorgt, hat aber weder Getreide noch... Ja, Getreide muss unbedingt dran, noch Bier. Bier... Pff, ja, nee. Okay, wir wollten die Sch Schienen hier fertig bauen, die Linie. Und gleichzeitig machen wir noch für Eisen schon mal eine Ausweichlinie. 79.000. Lassen auch hier Züge hin und her fahren. Und dann könnten wir schon mal die Brook mit Eisen rüberschicken. Sehr gut, dann wird das Eisen schon mal hochgeholt. Als nächstes brauchen wir auch die Kohle. Die muss ebenfalls hier rüber. Für 196.000. Wenn wir später richtig lukrative Waren an die verschiedenen Städte auf diesem Gebiet liefern wollen, müssen wir zunächst eine Grundlage schaffen. Das hier ist ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Was wollen Sie von mir hören? Dass Sie das gut gemacht haben? Die erste Etappe ist abgeschlossen. Das hatte ich aber auch von Ihnen erwartet. Na los! Keine Müdigkeit vorschützen. Weitermachen! Im nächsten Schritt bauen wir auf das bereits etablierte auf. Sie fahren bereits gute Gewinne ein, aber das reicht noch nicht aus, um mich zu überzeugen. Ich sehe, Sie vernachlässigen bei all der Mühe auch Ihre eigenen Finanzen nicht. Nur wenn Sie unsere Bemühungen auf ein solides Netz gründen, können Sie hier Erfolg haben. Ja, natürlich vernachlässigt die eigenen Finanzen nicht. Ohne Finanzen kommen wir nicht weiter. So, die Brook muss los. Die muss ebenfalls noch Kohle mit rüberbringen. Und dann haben wir noch eine weitere Aufgabe bekommen. Also eine Aufgabe haben wir schon erfüllt. Eine mittlere Bilanz von 150.000 zu erwirtschaften. Ich glaube, da sind wir weit drüber. Denn wir sind ja schon gut dabei. Wir machen das ja schon ordentlich hier. Schließe 400.000 Einwohner an dein Streckennetz an. So, mittlere Bilanz. Steht das hier irgendwo? Oh, von 216.000. Wir sind also gut dabei. 400.000 Einwohner haben wir bald, wenn die noch größer werden. Und liefere 12 Waggons der Ware Alkohol über die Huntington Lagerhalle aus. Das ist ganz praktisch. Wir haben Indianapolis sowieso schon verbunden und brauchen jetzt im Prinzip nur noch Obst und Zucker mit hochzubringen. Das ist sehr schön. Für 124.000 könnten wir den Betrieb kaufen. Da müssen wir uns aber beeilen, weil der wird natürlich jetzt immer rentabler. 
Und dann ist das mehr als nur 157.000. Aber dafür müssten wir jetzt erst einmal ganz schnell Züge haben, die uns Geld bringen. Na, noch ein kleines Stück. Ja, sehr schön. Gut, der Betrieb gehört uns. Und dann können wir nämlich nicht nur das Obst direkt immer nach St. Louis bringen, sondern den Betrieb auch, wann wir wollen, erweitern. Das ist sehr praktisch. Mais selber ist schon Stufe 3. Das heißt, da kommt jetzt sehr viel Mais nach St. Louis. Das läuft also auch. Die haben jetzt ihre 10 Waren bekommen. Unsere nächste Aufgabe ist noch das mit den 400.000 Einwohnern und das mit dem Alkohol. Das sollte funktionieren. Wobei das hier jetzt noch ein bisschen spezieller wird. Aber das können wir dann an den anderen Bahnhof mit anbringen. Das sollte funktionieren. Obwohl, ich sollte erstmal Zucker anschließen, ne? Schließen wir erstmal Zucker an. Schön um die Ureinwohner rum. Dann 200.000 für den Zucker, das ist okay. Und dann kommt noch das Obst. Sich auf jeden Fall erweitern muss, sonst habe ich ein Problem, ein finanzielles Problem. Ein wirtschaftliches Problem. Finanzieller Art ist es mehr oder weniger. Hauptsächlich ist das Problem dann, dass wir zu wenig Obst produzieren. Das muss mehr werden. Und wir werden uns damit dann zusätzlich noch Geld einstreichen können, weil wir natürlich sehr viel Obst irgendwo hin transportieren. Und dann ist Kansas City dran. Sobald das hier läuft, ist das okay. Die können dann meinetwegen ganz in Ruhe den Alkohol runterbringen in die Huntington-Halle. Das sollte funktionieren. St. Louis kann jetzt schon mal waren hier schon zu dir. den Stahl produzieren. Den müssen wir auch noch erweitern, müssen wir auch noch vergrößern. Und hier hinten, Kansas City, werden wir dann später die Bretter wie geplant bauen. So, noch zwei Züge und dann geht's ab. Dann wird Indianapolis jetzt endlich auch den Alkohol produzieren, den sie nicht nur selber brauchen, sondern auch an andere noch verschiffen müssen. Nummer 1. Und Nummer 2. Gut. Zucker ist unterwegs. Obst ist unterwegs. Wir haben die Betriebe relativ günstig erworben. Das heißt, wir werden jetzt noch mehr dann auch verdienen dadurch. Müssen wir bloß erweitern. Die Erweiterung von Obst kostet mal eben 369.000 am Anfang. Nicht ganz so teuer, obwohl 369.000 für den Erwerb von 157.000 natürlich pff, ein deutlicher Unterschied ist. Aber immerhin. Uns gehört ja auch die Klamottenindustrie. Hat die schon mal... Ja, die hat einen guten Profit abgeworfen. 115.000, obwohl wir die schon um eine Stufe erhöht haben. 667.000 haben wir ausgegeben. Aber wir können jederzeit selber sagen, wann die sich erhöhen. Das ist immer das Schöne daran, dass es uns gehört. Und wir können es auch sofort erhöhen, um dann natürlich alle zu versorgen. Nicht so wie beim Mais, wo wir ewig warten mussten. Das war schon so ein bisschen nervig, aber ist okay. So, ihr bekommt jetzt nicht nur Zucker, sondern auch Obst, das ihr ebenfalls benötigt, natürlich für euch selber. Aber ihr könnt damit auch endlich Alkohol produzieren. Das ist gut. Kansas, du bist jetzt als nächstes dran. Du kriegst jetzt erstmal, was dir wichtig ist. Du bekommst sowohl die Stoffe als auch den Weizen, damit wir die Bretter nachher produzieren können. Oh, warte mal, ich habe hier gar kein Doppelgleis. Hey, Bull, was ist hier los? Ja gut, dann machen wir das hier mit ran. Stimmt auch so, ne? Dass das hier mit hin muss. Wow, da habe ich tatsächlich noch nicht für ein Zwei-Schienen-System gesorgt. Ist das jetzt alles richtig angeschlossen? Jo. Interessant. Dann bitte weichen. Das Teil kommt ebenfalls mit ran. Und wir haben noch keinen Zug, der fährt. Ist auch keiner geplant? Sind hier gar keine eingesetzt? Habe ich keinen Zug, der zwischen Fadewell hin und her fährt und äh, oben? Nö. So, jetzt zwei. Machen wir auch drei Züge. Obwohl zwei dürften erstmal reichen. Ich habe eh kein Geld. Und dann drei. So, jetzt. Erhöht die Zuverlässigkeit der Lokomotiven um weitere 5%. Das ist gut. Wir haben nicht überall Wartungsdepots. Das ist ein großes Problem. Aber das sollte sich demnächst regulieren. Insbesondere, wenn wir alles weitere hier jetzt verbessern und vergrößern. Dann sollten wir genügend Geld dafür haben. So, Kansas hat jetzt zwar Fayetteville mit drin, aber ich habe jetzt noch gar kein Gleis zwischen dem Martin Halt. 
Und dann fehlt uns ja auch noch Getreide. Getreide müsste im Prinzip auch noch Fade Wall, aber das kommt durch Memphis. Heißt, ich muss nicht irgendwie noch großartig irgendwas mit ranbauen. Das reicht, wenn wir hier noch ein Wartungsdepot mit dazu stellen. Äh, Wartungsdepot, noch einen weiteren Bahnhof, den wir dann im Prinzip nur mit Weizen versorgen. Oh gut, wir könnten auch irgendwann Gemüse mit anschließen, deswegen nehme ich mal die zweite Strecke. Das Gemüse könnte dann auch nach Columbia noch. Dann bräuchten wir das nicht immer über St. Louis alles liefern. Die haben eh genug Probleme damit, die ganzen Leute noch hin und her zu schippern. Äh, die Rinder, ja, sind für Columbia interessant. Muss ich auch noch anschließen. Haben wir ja jetzt erstmal noch nicht getan. 300.000 und wir hätten endlich auch Weizen in Kansas. Fayetteville liefert wahrscheinlich schon Mais. Hier läuft alles soweit. Wir könnten auch warten, bis eine Stadt mal 90.000 Einwohner erreicht, weil wir dadurch dann die Möglichkeit haben, noch einen Betrieb dort zu integrieren. Das könnten wir auch direkt in Indianapolis machen, aber pff, dafür bräuchten wir Holz dort oben. Das ist ja Blödsinn. Dann lieber in Fayetteville oder in Memphis, aber die wachsen einfach zu langsam. Jetzt wird es auf jeden Fall bald Schnaps geben. 380.000 sind schon bei uns integriert an Leuten und wir haben eigentlich... Wow, dieses Video hatte genau das, was ich sehen wollte. Ich muss gleich ein Abo und ein Like da lassen und ich muss das nächste Video sehen.